দর্শক আপনারা জানেন প্রবাস লাইভে আজ আমাদের সাথে আছেন ওমান প্রবাসী সাংবাদিক এইচ এম হুমায়ুন কবির এইচ এম হুমায়ুন কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ আপনাকে শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইছি কতদিন ধরে আসলে আপনি দেশের বাইরে আছেন আমি আসলে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ওমানেই আছি আচ্ছা প্রথমে আসলে আমি ঢাকায় একটি বেসরকারি টেলিভিশনে কাজ করতাম ট্রেনি রিপোর্টার হিসাবে তারপর আমি আমার পারিবারিক ভাবে আমার আরও তিন ভাই সেখানে অবস্থান করছেন অনেক বছর প্রায় উনত্রিশ বছর যাবৎ আচ্ছা সেই সুবাদে আমি আসলে ওমানে পারি জমাই সাথে আমি এই আর টিভিতে যে কাজটা করতাম সেটাও সেখানে প্রতিনিধি হিসাবে বলতো কাজ শুরু করি আচ্ছা পরে আমি বেসরকারি টেলিভিশন ছিল যমুনা টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিনিধি হিসেবে আমি সেখানে কাজ করছি এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন একটা সাংবাদিকদের একটি ছোট্ট সংগঠন রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম ফোরাম ওমান নামে সেটি পরিচিত সেটার আমি নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি আচ্ছা নিশ্চয়ই সেখানে অনেক ধরনের কাজ আপনারা করেন যারা প্রবাসে রয়েছেন সেই সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে যারা আছেন তো সেখানে কাজ করতে কি আসলে কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় আপনাদের আসলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন প্রবাসী যে সাংবাদিক এবং সংবাদ এবং সাংবাদিকতা সেটা বাংলাদেশ সৃষ্টির আরও অনেক আগে থেকে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থেকে যে প্রবাসী সাংবাদিকদের ভূমিকা কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেই থেকে আসলে সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবাসী সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মীরা কাজ করছেন এবং প্রবাসীদের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন দুঃখজনকভাবে একটা বিষয় সত্য সেটা হচ্ছে আমি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ঘুরেছি যদিও আমি উমানে আছি এক যুগের বেশি আপনাকে বলেছি আমি যে দেশেই গিয়েছি মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড উমান কাতার বাহরাইন সৌদি আরব সব আমি বিভিন্ন দেশে গিয়েছি সেখানে সংবাদকর্মীদের সাথে আমি যেহেতু একটি সংগঠনের সভাপতি সেই হিসাবে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি এবং সবার একই বক্তব্য এবং আমি সরজমিনেও যেটি দেখেছি সেখানে কাজ করতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হয় সাংবাদিকদের কেন আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার এত বছর পরে এসে দেশ যথেষ্ট ডিজিটাল হয়েছে এবং দেশের যথেষ্ট উন্নয়ন হচ্ছে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের আগামী খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা হবে বলে এরকম একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যথেষ্ট উন্নয়নের মধ্যেই আমরা আছি বলা যায় কিন্তু প্রবাসী সাংবাদিকতা যে সাংবাদিকতা আসলে বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে ভূমিকা রয়েছে বিভিন্নভাবে সেই প্রবাসী সাংবাদিকটা আসলে প্রবাসে অবহেলিত বলা যায় আপনি একজন প্রবাসী সাংবাদিক ইচ্ছা করলেই সত্য কথাটা বলবে বস্তুনিত সংবাদটা তুলে ধরবে ইট উইল বি ইম্পসিবল ফর আর সেক্ষেত্রে মানে স্থানীয় যারা রয়েছেন মানে সেখানে আরও যারা প্রবাসীরা রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছেন তাদের কাছ থেকে আপনারা কি ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছেন কিংবা তারা আসলে আদৌ কোনো সহযোগিতা করছে কিনা ডেফিনেটলি আসলে যারা প্রবাসী রয়েছে আপনি একটা জিনিস জানলে নিঃসন্দেহে খুশি হবেন যে বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে যখন একটা প্লেন থেকে আরেকটা দেশে গিয়ে মানে একটা একজন প্রবাসী চলে যায় তখন সবুজের প্রতি বাংলাদেশের পতাকার মধ্যে মনে হয় যেন ভালোবাসা অনেক গুণে বেড়ে যায় প্রবাসীরা অবশ্যই সহযোগিতা করে কিন্তু একটা দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ম কানুন মেনে কিন্তু একজন সংবাদকর্মীকে সংবাদ পরিবেশন করতে হয় এটা তো অবশ্যই খেয়াল রাখে আমাদের করতে হয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে আপনাকে বললাম আমি যে দূতাবাস দূতাবাসগুলো যদি ইচ্ছা করে স্ব স্ব দেশে যেই প্রতিনিধিগুলো রয়েছেন তাদেরকে তাদের কমিউনিটি জার্নালিস্ট হিসাবে যদি তারা সুপারিশ করেন তাহলে একটা অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে বা কাজ করার একটা বৈধতা যেটা সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো দেশে আমি তো বলেছি আপনাকে যে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন সম্ভবত ইউরোপের দেশগুলোতে সাংবাদিকতার তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায় না মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এটা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং এটা আপনি একটা খুশির খবর দিচ্ছি আপনাকে সম্প্রতি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে যে প্রবাসে সাংবাদিকতা বিষয়ে যে আমি তার সাথে আমার প্রায় আধা ঘন্টারও বেশি সময় কথা বলার সুযোগ হয়েছে এই প্রবাসী সংবাদ এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে তিনি আসলে আমি তাকে বলেছি যে প্রবাসী সাংবাদিকদের ভূমিকা তো সেই নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান থেকে দেশ ঘোরার রয়েছে তো এখন আমরা সেই ধারাবাহিকতা আমরা যেহেতু কাজ করে যাচ্ছি আমাদেরকে বৈধভাবে কাজ করার জন্য কোনো পরিকল্পনা আপনার মন্ত্রণালয় রয়েছে কি না এ বিষয়ে আসলে মন্ত্রী মহোদয় স্পষ্ট বলেছেন যে আমার কাছে আসলে এ বিষয়ে তেমন কেউ এ বিষয়ে কোনো কথা নিয়ে আসেননি কোনো প্রস্তাবনা নিয়ে আসেননি আপনি যেহেতু একটি সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন আপনি বলছেন যে মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমার আসলে তার আগে পরিচয় ছিল না তো আমি সেদিনই তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় তো আপনি সেদিন বললেন যেহেতু আপনি একটি সংগঠনের দায়িত্বে আছেন এখানকার সাংবাদিক
আসতে পারেন আপনি আমার মন্ত্রণালয়ে আসেন আপনার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন আমরা আমার সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে যে কোনো রকমের সুপারিশ দূতাবাসগুলোতে প্রেরণের মাধ্যমে এবং দূতাবাসগুলো সশ দেশের যেই প্রশাসন রয়েছে তাদেরকে অনুরোধের মাধ্যমে আপনাদেরকে কমিউনিটি জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়া যায় এই যে মোহাম্মদ কবির আমরা আপনার কাছে এই বিষয়ে আরো আসবো এই বিষয়ে আরো অনেক কিছু শুনবো তবে তার আগে দর্শক আমরা একটু লেবানন থেকে ঘুরে আসতে চাই লেবাননে অবৈধভাবে বসবাসরত প্রায় চল্লিশ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে দেশে ফিরে যেতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বৈরুত থেকে যুক্ত হচ্ছেন প্রবাসী সাংবাদিক বাবু সাহা বাবু সাহা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে লেবাননে প্রায় চল্লিশ হাজার অবৈধ বাংলাদেশি রয়েছেন কি ঘটতে যাচ্ছে তাদের ভাগ্যে বিস্তারিত জানাবেন ধন্যবাদ আফিফ লেবাননে অন্তত প্রায় প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছে এবং তাদেরকে ফিরে যেতে বাবু সাহা আপনাকে ধন্যবাদ সংযুক্ত হবার জন্য দর্শক প্রবাসী সাংবাদিক বাবু সাহা জানাচ্ছিলেন সেখানকার সবশেষ অবস্থা দর্শক আমরা আমাদের স্টুডিওতে পেয়েছি আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন ওমান প্রবাসী সাংবাদিক এইচ এম হুমায়ুন কবির তাকে আমরা পেয়েছি আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বাবু সাহা যেটি আসলে বলছিলেন যে সেখানে অবৈধ বাংলাদেশি যারা রয়েছেন সেই অবৈধ বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানোর একটা প্রক্রিয়ার কথা বলছিলেন ওমানের দিকে আসলে এই এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা সেখানকার অবৈধভাবে বাংলাদেশি প্রবাসী কি আছে হ্যাঁ নিঃসন্দেহে উমান আসলে অনেক বড় একটি দেশ প্রায় তিন লাখ নয় হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটারের একটি দেশ যথেষ্ট বড় একটি দেশ এখানে উমানিদের সংখ্যা খুব বেশি না পঞ্চাশ লাখের মতো আরও কম তো সেখানে আমাদের বাংলাদেশি রয়েছে মোটামুটি আট লাখ বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী আট লাখ তার কম বেশি কিছু এক লাখের উপরে অবৈধ প্রবাসী সেখানে আছে এক লাখের বেশি আছে এক লাখের এই যে অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশি যারা রয়েছেন তাদের আসলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তারা কিভাবে পাচ্ছেন কিংবা সেই দেশের নিরাপত্তার সাথে তারা কোনোভাবে সাংঘর্ষিক কিনা ডেফিনেটলি সেই দেশের নিরাপত্তার সাথে সাংঘর্ষিক এবং বাংলাদেশি হিসাবে আমরা যারা সেখানে বাড়ি রয়েছি সাংবাদিকতা করি বা বৈধভাবে যারা সেখানে রয়েছি কাজ করছি আমাদের বিভিন্ন প্রফেশনে তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় একজন বাংলাদেশি হিসাবে শুধুমাত্র যারা অবৈধ প্রবাসী রয়েছে তাদের জন্য আমাকে বিভিন্ন জায়গায় কখনো কখনো মাথা নিচু করে চলে আসতে হয় কারণ স্থানীয় উমানি যারা রয়েছে তারা মানে একটি দেশে আট লাখ প্রবাসীর মধ্যে যদি প্রায় দুই লাখ এক লাখের বেশি এটা সংখ্যাটা আপনাকে সঠিকভাবে দেয়া যাবে না তো এই সংখ্যার লোকগুলো যদি অবৈধ থাকে তাহলে মোটামুটি এটা দৃশ্যমান একটা সংখ্যা এক লাখের বেশি জনগোষ্ঠী এবং এই মানুষগুলো আসলে ওনারা পেশাগত দিক থেকে ওনারা কিভাবে টিকে আছেন ওনারা কি সেভাবে কোনো কাজের সুযোগ পাচ্ছেন মানবেত্র জীবন যাপন করছে অনেকেই আবার অনেকেই মানে কপাল গুণে ভাগ্য গুণে কোনো ভালো কাজ পেয়ে গেছে করছে কিন্তু সঠিক যে পারিশ্রমিক সেটা আপনি কখনোই পাচ্ছেন তারা মানে পাচ্ছেন না কারণ আপনার যদি বৈধ কাগজপত্র না থাকে আপনি এক জায়গায় কাজ করছেন সেখানে আপনাকে যদি দশ টাকা দেওয়ার কথা বৈধভাবে আপনার যদি ওয়ার্ক পারমিট থাকে সেই দেশের ভিসা পতাকা মানে ওয়ার্ক পারমিট যেটাকে বলা হয় তো তাহলে আপনি একশো টাকা পাবেন কিন্তু যখনই আপনি অবৈধ হয়ে যাবেন তখন আপনার শ্রমের মূল্যটা অনেক কমে আসে অর্ধেকেরও বেশি কমে আসে সেক্ষেত্রে ওখানে যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে অবৈধ হিসেবে বা যারা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন ওনারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন ফিরে আসার প্রক্রিয়াটি কেমন হতে পারে ফিরে আসার যে প্রক্রিয়াটি সেটি আসলে ফিরে আসার জন্য আমি যতটুকু দেখেছি ওখানকার প্রবাসী অনেক প্রবাসী আমার কাছে আসলে যেহেতু ওখানে আমি সংবাদকর্মী হিসাবে আছি যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন যে আউটপাস মানে ওখান থেকে দেশে আসার যে একটা ওই দেশটির সরকারের যে সাধারণ ক্ষমা আর কি মাধ্যমে দেশে আসতে পারে জেল খাটতে হয় না টিকিটের পয়সা দিয়ে চলে আসতে পারে কখনো কখনো টিকিটের পয়সা দূতাবাসও দিয়ে থাকে তো সেই সুযোগটির অপেক্ষায় আসলে তারা অপেক্ষা করছে আপনার কাছে আরো একবার আসবো আমরা এবারে একটু সৌদি আরবের সাথে সংযুক্ত হবার চেষ্টা করছি দর্শক এবারে আমরা সৌদি আরবে যাচ্ছি প্রবাস লাইভের আজকের আয়োজনে রিয়াদ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ আলামিন আলামিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদে আলামিন রিয়াদে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে কোন কোন বিষয়ের উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি কি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন এবং এখানে শিক্ষক রয়েছেন চল্লিশ জনেরও বেশি তো এইসব শিক্ষার্থীদের জীবনে বা শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে শিক্ষকরা কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে সেই বিষয়ে কিন্তু আজকে একটি কর্মশালা হচ্ছে এখানে কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন কিংস অফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক মহসিন কাজী তিনি
কলেজ অফ ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক তো এই স্কুলের কিন্তু শিক্ষকরা এখানে উপস্থিত আছেন এবং তারা বিভিন্ন বিষয় তারা শিখছেন এবং একটি এখানে লেকচার দেওয়া হচ্ছে তো আমি একটু কথা বলবো স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান যে আসলে এই আয়োজনের উদ্দেশ্যটাকে একটু বলবেন যে আপনাদের এই ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্যটা কি মোহাম্মদ আলমিন ধন্যবাদ আপনাকে সংযুক্ত হবার জন্য দর্শক মোহাম্মদ আলমিন জানাচ্ছিলেন সেখান থেকে সেখানকার শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের সবশেষ খবর খবর দর্শক আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে একজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন ওমান প্রবাসী সাংবাদিক এ জেম হুমায়ুন কবির তার সাথে আমরা আরও কথা বলবো তবে তার আগে সংবাদে নিচ্ছে একটি বিরতি বিরতির পর শীঘ্রই ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতি পর স্বাগত আরও একবার দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ দর্শক আপনারা জানেন প্রবাস লাইভে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ওমান প্রবাসী সাংবাদিক এইচ এম হুমায়ুন কবির এইচ এম হুমায়ুন কবির আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর স্টুডিওতে আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে আপনারা যারা প্রবাসে রয়েছেন বিশেষ করে ওমানে যারা রয়েছেন সেখানকার বসবাসকারী প্রবাসীদের জন্য দূতাবাসের যে সহায়তা যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সময়ে যে কোনো বিষয়ে দূতাবাস আসলে কিভাবে এগিয়ে আসে এবং কিভাবে প্রবাসীদের পাশে থাকে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অনেক সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে দূতাবাস প্রবাসে যারা থাকছেন বা আমরা থাকছি আমাদের অভিভাবক একমাত্র দূতাবাস দূতাবাসের নিঃসন্দেহে আমাদের বিভিন্ন যে অপ্রতিকূল বিষয় সময়গুলিতে যেই সময়গুলিতে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা থাকে বা বিভিন্ন প্রয়োজন থাকে মানে সুখে দুঃখে পাশে থাকার কথা একমাত্র অভিভাবক কিন্তু দূতাবাসী তো আপনাকে আমি এই কিছুক্ষণ আগে বলার চেষ্টা করেছি আমি উমান ছাড়াও বিশ্বের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আমি গিয়েছি আমি খোঁজ আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে মোটামুটি সব দেশের দূতাবাসই মানে আমার মনে হয় না যে শতভাগ সেবা দিতে পারে সেটা হতে পারে জন বলের অভাব তাদের কিংবা কূটনীতিক কোনো দুর্বলতা তো এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটুকু বলবো একজন সংবাদকর্মী হিসেবে যেটুকু আমার পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে দূতাবাসের সেবাগুলো প্রবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত না এটা নিঃসন্দেহে বাড়ানো উচিত এবং আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারকে অনুরোধ করব যে প্রবাসীদের বিষয়ে যেন প্রবাসীদের সেবা প্রবাসীদের সুবিধা দিই নিশ্চিত করার বিষয়ে যেন আরও বেশি সচেষ্ট হন কারণ আপনি প্রবাসীদেরকে গোল্ডেন বয়ে বলবেন তারপরে বিভিন্ন উপাধিতে আপনি বুঝিত করবেন কিন্তু বাংলাদেশে এয়ারপোর্টে আসলে মনে করেন যে এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ নিয়ে টানাটানি করবেন তারপর যেখানে একজন সাধারণ প্রবাসী আসবে তার সাথে একজন কর্মকর্তা দু এয়ারপোর্টে আসার পরে ইংরেজি বলা আরম্ভ করবেন একটা ব্যাগেজ নিয়ে একবারের বেশি দুইবার কথা বললে আপনি ধমক দিবেন তা আসলে এই যে বিষয়গুলো এগুলো নিয়ে হয়তো এই টেবিলেই আরও অনেক অতিথি অনেক কথা বলেছেন আপনার সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্য নিঃসন্দেহে নিউজ টোয়েন্টি ফোর প্রবাসীদের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি এবং সরকারকে আবারও অনুরোধ থাকবে এই চ্যানেল এবং আপনার মাধ্যমে যাতে প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধাগুলোর বিষয়ে আরেকটু করা নির্দেশনার মাধ্যমে এটা বাস্তব সরকারি পর্যায়ে থেকে যেন তাদেরকে সেইভাবে বলা হয় যে দূতাবাস যেন তাদের পাশে ওইভাবে থাকে এবং সেই সাথে বাংলাদেশে যারা তবে বর্তমানে উমানে যেই দূতাবাস অ্যাম্বাস রাষ্ট্রদূতগণ ছিলেন আমি বলবো বর্তমান সময়টিতে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে ভালো কাজ করছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটি ব্যাপার আমরা বিরতির আগে আলামিনের কাছ থেকে যেভাবে শুনছিলাম যে সেখানে আসলে শিক্ষার প্রসারের জন্য সেখানে যে শিশুরা রয়েছে তারা যখন বেড়ে উঠবে তাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তারা কিন্তু কাজ করছেন স্থানীয় যারা রয়েছেন সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশে যারা রয়েছেন সেক্ষেত্রে ওমানের দিকে এই রকম বিষয়টিগুলো কেমন যে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে ওখানে যে শিশুরা বড় হচ্ছে তারা আসলে কতটা পরিচিত হচ্ছে আমি আসলে প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই আমরা আমাদের সহকর্মী আলামিনের মাধ্যমে যে বিষয়টি জানলাম যে ওখানে শিক্ষার বিষয়ে যে ওয়ার্কশপ এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় একটা বিষয় দুঃখজনকভাবে একটা বিষয় বলতেই হচ্ছে উমানে যে আজকে আট লক্ষ যে বাংলাদেশি রয়েছে তাদের পরিবারও কিন্তু সেখানে আছে যথেষ্ট পরিমাণে মানুষ সেখানে তাদের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকছেন এবং বাংলাদেশ স্কুল মাস্কাট রয়েছে এবং সেটি তিন চারটি শাখা রয়েছে আরও তো এই এখানে পড়াশোনা করছেন ইংলিশ মিডিয়ামে আর একটা মাত্র শাখা আছে সেটা হচ্ছে বাংলা মানে বাংলা কার সেটাও ইংলিশ মিডিয়াম কিন্তু সেটা হচ্ছে আপনার এই বাংলাদেশি যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামে বাংলাদেশি কারিকুলামে পড়ানো হয় আর বাকিটা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম চারটা আর একটা হচ্ছে আপনার বা ইংলিশ ভার্সন কিন্তু সেটা বাংলাদেশি কারিকুলামে তো সেখানে যে বাচ্চাগুলো বেড়ে উঠছেন আসলে তারা বাংলাদেশে যদি আসেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারা শুদ্ধ করে বাংলা বলতে পারে না বাংলা বলতেই পারে না 
তারা বাংলা বলতেই পারে না এবং সেখানে শিক্ষক দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুঃখজনকভাবে আমাদের বাংলাদেশ স্কুল মাসকাট আমি আজকে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলতে চাই আমাদের বাংলাদেশ স্কুল মাসকাটে একশোর উপরে শিক্ষক রয়েছে সেখানে চার ওয়ান থার্ড শিক্ষক ভারত কেন আমাদের বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বেকার শিক্ষিত যুবক রয়েছে তা আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের দূতাবাস সহ যারা কিছুদিন আগেও মনে বাংলাদেশ স্কুলের চেয়ারম্যান আপনার এই অনুষ্ঠানের অতিথি হয়েছিলেন আমি তাকে অনুরোধ করব যে বাংলাদেশ স্কুলে যে শিক্ষকগুলো শিক্ষকগণ আছেন ভারতীয় কেন আমার দেশের শিক্ষক যেতে পারে আমার দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বেকার এবং শিক্ষিত যুবক রয়েছেন তারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে তারা সুশিক্ষা শিক্ষিত হয়েছেন এবং তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো সার্ভিস দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি আমি আরেকটি ব্যাপার আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো সেটা হচ্ছে প্রবাসী বিশেষ করে ওমানে যারা মৃত্যুবরণ করেন সেই মৃত মানুষকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটিও গণমাধ্যমে দেখেছি যে চাঁদা তুলে তার মরদ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার ভেতরেও নানা ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেতে হয় তো এই ব্যাপারটিকে আপনারা আসলে কিভাবে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এবং এর সমাধান কিভাবে ইতিমধ্যে করেছেন আর ভবিষ্যতে আপনাদের প্রত্যাশা কেমন আসলে এই জায়গাটিতে আমরা অনেকটা অসহায় বলা যায় প্রবাসী যারা রয়েছেন কারণ একটা মানুষ যখন মরে যায় তখন তার কোনো অভিভাবক থাকে না তার মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন কেউ থাকে না তার অভিভাবক বলছিত সম্পত্তি বা অর্থ খুব একটা তখন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না তো এই সব এইটা হচ্ছে একটা মানে একটা প্রবাসীর জীবনের মানে সবচেয়ে বেশি কঠিন একটা সময় এবং দুর্ভাগা অনেক দুর্ভাগা বলা যায় কারণ একটা মানুষ সে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আপনার বাংলাদেশকে আপনার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির সমৃদ্ধ করার জন্য তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত দেশের বাইরে সে দিয়ে গেল কিন্তু সে মরার পরে তার ডেড বডিটা তার স্ত্রী সন্তানের কাছে আসবে সেটাও তার সৌভাগ্য হয় না মাসের পর মাস উমানের হিমাগারগুলিতে হসপিটালের কি পরিমাণে মরদেহ আছে আমার কাছে সঠিক তথ্য নাই এর মধ্যে বাংলাদেশ এবং এটা কয়েক সহস্রাধিক এটা সহস্রাধিক এটা বলতে পারি সহস্রাধিক কিন্তু কত হাজার সেটা আমার কাছে সঠিক তথ্য নয় সম্ভবত দূতাবাসের কাছে সেটা অবশ্যই একটা তথ্য থাকবে আমি অনেক জানার চেষ্টা করেছি কিন্তু দূতাবাসের দায়িত্বশীল যারা রয়েছেন তারা আসলে আমাকে সঠিক সংখ্যাটা তারা দিতে পারে নাই কিন্তু যদিও দূতাবাসের কাছে এই সংখ্যাটা থাকার কথা এবং মাসের পর মাস এই মরদেহগুলো ওই হিমাগারে পরে থাকে তখন ওখানে কিছু বাংলাদেশি সংগঠন আছে চট্টগ্রাম সমিতি বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাব মিরসরাই সমিতি এসব মানে তারা এবং আমরা বাংলাদেশি যারা রয়েছি সেখানে সবাই পাঁচ টাকা দশ টাকা মানে রিয়াল পাঁচ রিয়াল দশ রিয়াল কেউ এক রিয়াল করে চাঁদা উঠিয়ে এই মরদেহগুলো দেশে পাঠাতে হয় ওকে চাঁদা উঠিয়ে না হয় মরদেহগুলো পাঠানোর অর্থের ব্যবস্থা হলো দুঃখজনকভাবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ বিমান এই মরদেহগুলো বহনে অপারগতা প্রকাশ করে এবং এই মরদেহ পাঠানোর মানে রিপোর্ট কাভারেজ করতে গিয়ে আমাকে হুমকি ধুমকিও খেতে হয়েছে এয়ারপোর্টের সিউকে মানে ই করা হবে ওইখানে সিআইডিকে ইনফর্ম করা হবে যদি আমি এই বিষয়ে আরেকটা নিউজ করি আমি হুমকি ধুমকি এগুলো তোয়াক্কা করি নি আমি অনেক রিপোর্ট করেছি সিরিজ নিউজ করেছি আমি আমি এগুলো নিউজ করার পরে দেখা গেছে যে একটা পর্যায়ে এই সমস্যাটা সমাধান তবে অনেক আগে আবার এটা বহন করা হতো এইচ এম হোমান কবির আপনাকে আসলে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে কারণ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে প্রায় একদম এক বাক্যে আপনার শেষ কথাটুকু শুনব আসলে আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই ভালো লেগেছে আপনাকে ধন্যবাদ এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে ধন্যবাদ বিশেষ করে আমাদের যে প্রবাস বন্ধু খেত আমাদের শিপন হালদার দাদা তাকে ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে এবং আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারকে অনুরোধ জানা ধন্যবাদ আপনাকে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে সরাসরি স্টুডিওতে অংশগ্রহণ করার জন্য নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ এখন এ পর্যন্তই ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য